，来我们陆家委屈你了。相信我，从今以后，我不会再让你受到半点委屈。夫君，时候不早了。夫君。啊。山腰的雨下，染红了的脸颊，倒映在小河里，进了夜呀，似乌鸦溜洗了时间的沙。岁月第三十八年的残夏啊，夫君，我为你宽衣吧。家向往雨天涯。心在第三十八年的盛夏，一声滴答滴答，融进了繁华。流年如鸿，梦映照，我领着霜花，等岁月回首，用红的花作合照，回忆斑驳，成了秀。流年如鸿，往后。你轻轻弹那几分该相守，盼月光染白了苍茫里，吻过你眼眸。流年如鸿，梦映旧，我领着霜花等岁月回首，用红的花作合照，回忆斑驳。但是我们不会一起流年如鸿，往后我记得。爱不会勉强的，我已经准备好了。现在什么都不要想了，好好睡一觉，我就在这旁边守着。成了秀，流年如鸿，往后楼。你轻轻弹那清欢，该相守。盼月光染白了桃梦里，吻过你眼眸。云山，你来啦。姐夫，怎么是你啊？从今天起，我不但是你的姐夫，我还是你的夫君呢。女神，女神，救我！我都说了，你跑不了了。<笑>妍儿，该喝药了。姐姐，我不想喝了，太苦了。人活着哪有不吃苦的？姐姐，我不想活了，我很累了。你说什么呢？你不累吗？
，好你个金玉红啊！那是上官大人，我安排你过去，你不知道是什么意思吗？啊！朱老板，那些男人的心思我都懂，你的心思我也懂，可我不想那么做。哎呀，什么意思啊？啊，翅膀硬了是吧？前两天呢，七凤楼的张老板跟我说，他想跟你谈谈。哎呀，哎呀，行啊，威胁我是吧？你甭管是醉香居还是七凤楼，就你一个唱小曲的，能挣几两碎银子呀？能救你妹妹吗？啊！我可跟你说，今儿我可见宋大夫了，人家看在我老朱的面子上，答应出诊。但是你知道人家出诊多少钱吗？你是要你的脸，还是要你妹妹的命？平儿，姐姐，平儿，燕儿好多了。朱老板，玉言这点小病，还不用宋大夫这种名义来给我治。多谢朱老板。<笑>哎呀，真是姐妹情深啊！要脸是吧？呸！快躺下！你再睡会。你们其中一人可以跟他共度良宵，就看你们谁能把握住这个机会了。我祝黄金百两。哎呀呀呀！好好好好，你们谁出的价格高，这红姑娘就属于你们的了。我祝黄金千两。公子啊，今天晚上红姑娘呢，就是您的啦是你啊！想不到玉红姑娘还记得我。哎，玉红！哎，下去！哎哎，你还要闹到什么时候？你看，那谁？哎，别激动。那宋大夫不是给你妹妹那儿看着呢吗？哎呀，我跟你说句掏心窝子的话呀，你看卢老爷那儿呢，已经卖了第一步了。那能卖第一步，就能卖第二步了。你得为你妹妹以后打算。哎，宋大夫，他怎么样？没救了。宋大夫，你这么有命，一定有办法的。准备后事吧。宋总，宋大夫，哎，请
。雅儿，雅儿，哎，你醒了？我妹妹呢？她死了，你妹妹她死了。那宋大夫不是说的很清楚吗？啊！哎呀！你干什么？你放了你！他死了，我们就一起去陪他。他没死啊，他被丢在乱葬岗，还有一口气。雅儿，雅儿，雅儿，你在哪儿？雅儿。雅儿，你到底在哪儿啊？雅儿，雅儿，你在哪儿？雅儿，雅儿，你在哪儿啊？雅儿，雅儿。姐姐，你别管我了。宋大夫都说了，我没救了。这天底下又不是只有宋大夫一个大夫。走，我带你回家吧。走，带我回哪儿？回醉乡去吗？姐姐答应你的，我我一定会保护好你，不会再有任何人欺负你的。跟姐姐回家好不好？你别骗我了。只要我在一天，你就一天好日子没有。你别管我了，你走吧。我们离开这好不好？走吧，雅儿。陆生。不愧是青楼女子，这等不知廉耻的话也说得出口。你说你是老爷的女人，可有什么凭证吗？虽然我现在拿不出什么凭证，但是等老爷回来，你便知道了。还请这位姑娘行个方便，让我跟我妹妹进去避避风。若是清白人家的姑娘，我们鲁家自是为你行这个方便。可你金玉红乃是人人皆知的名伶。还当着这么多人的面说你是我们家老爷的女人，我若是让你进了门，岂不是等于认下了？还是等老爷回来再说吧。天色晚了，关门吧。敢问姑娘是什么人？你管我是什么人？我只是想提醒一下姑娘，如果等老爷回来，看到他的女人被挡在门外，妹妹死在门口，这个后果你担得起吗？我现在就告诉你，我担不担得起。把他们赶走！都给我住手！你个下人，你担得起什么？不是陆老爷，是他们。我告诉你，烟雨，金玉红。她就是我未过门的夫人。这我们贸然前来，实在是不得已。我知道的，你放心，有我在，我一定能找到比宋大夫医术更好的大夫。你们也不要担心了，在此安心住下吧。嗯、你们务必要照顾好二位姑娘。今天府上刚到了上好的皇家。你们熬制一些，给玉颜姑娘送过去，明白了吗？
。是。明灵，很有名吧？嗯。既然人家中艺高深，那我们鲁家取个明灵。也不算吃亏，是吧？既然老夫人你喜欢的话，那烟雨受点委屈也没什么。哎呀，你放心，有我在，你怕什么？不管他谁来了，都不会让你受半点委屈。我是觉得，能从那种烟花之地混出头的人。定然不简单，不知道咱们老爷能不能应付得来。毕竟我们鲁家也不是什么豪门权贵。不着急，先观察一段。一个女人，她能翻了天不成？你在干嘛呢？老夫人的房间打扫过了吗？还不快去！不愧是那阿扎地方出来的人，一点规矩都没有。来了也不知道先去拜见一下老夫人烟雨姑娘，等我安顿好妹妹，我会去给卢老夫人请安的。听说，你的妹妹刚从乱葬岗里爬出来，费什么劲儿啊？我很快就会把她送回去的。你不信啊？我烟雨说到做到。我不过是让他去见见老夫人，不见就罢了，何必这么欺负我？我又没做错什么。你们都看见了吧？还不快去告诉老夫人！我伺候不了他们。是姐姐，你醒了？这是哪儿？快别说话了，你先赶紧再睡一会儿，好吗？我们又回醉乡局了吗？姐姐答应过你啊，我们不会再回醉乡局了。嗯，睡吧。何安，累吗？老爷，去哪儿？醉乡居。老爷变卖了三间店铺，已经去醉乡居熟人了。如果人要三间店铺，他是进打的吗？老太太，您喝点茶。
高升在哪儿？带我去见他。老夫人，老夫人，您别着急，这钱啊，已经花出去了，咱们再去啊，也已经晚了。哎呀，这个败家子儿啊，卢家要被他败光啊！老太太，还有一件事儿，我不知当不当家。你说，你说。早前，老爷为了买他的处子之身。已经花了千两黄金了，言语啊，我们卢家要完了。老太太，您别急，您生什么气呀、啊？毕竟他现在还没过门呢，也不是没有办法。他现在是吃了这么多铁了心，能有什么办法呀？这这能行吗？你还信不过你烟雨姐吗？不过我可提醒你，今儿你可必须把事儿给办了。只要他成了你的人，可就哪儿也跑不掉。他要是敢跑，你就打断他的腿。这扯什么呀？出了什么事儿，有你烟雨姐兜着哎哎哎！别好，别好！你要再喊，我我就马马虎，给你踩回去。这外面都是巡街的官兵，你说我要是把他们喊来，他们看见我衣衫不整、五花大绑的在你床上，他们会怎么想你啊？你是鲁杰良家女子呢，还是拐卖人口、逼良为娼啊？你就别唬我了，鲁家的人都跟我说了，你之前就是那干啥的。算了，我不会嫌弃你的。你。我可是鲁家鲁老爷为过门的妻子，他要是找到这儿，你就完蛋了。算了吧，你还骗我，就是鲁家的人把你送过来的，你就放心吧，以后啊，我一定会好好待你的。<笑>哎，等一下，那个，我有点口渴，你帮我倒杯水。哦哦，好好。你放那吧，放那。啊，我还想洗把脸，你帮我打盆水吧。啊，好你别跑！你要再跑，我就把你推大车。你说你也不像一个坏人，你为什么一定要欺负我这个弱女子？你你你别跟我说这些没有用的。今天你要敢走出这个家门，我就把你推大车。怎么吵吵闹闹的，不让人睡觉了？<笑>我说你赵三宝，大半夜的拿着棍子，你想干什么？那那那那那，事情不是你想那样的。他他他是我媳妇儿，我不是，不是。啊！你想女人想疯了吧？啊啊、我今天打死你个混账东西！啊、我打死你！别打！别打了！别打了！是鲁家的人给我做的媒，不信你问他们去啊。鲁家谁给你做的媒？说。是鲁家的烟雨姐姐。
，真好喝。奶奶，这是我的一点心意，请您说下。你真是个好姑娘，赵三宝那个混账已经去通知你夫君了，应该很快就会到。你也不要记恨那个傻孩子，可千万不要去报官呐，他不是个坏人。嗯，玉红，玉红。这谁家这么热闹？嗨，这个女的呀，之前是我最相聚的头牌，今儿嫁人了。<笑>头牌？哪个头牌？金玉红啊。玉红姐姐，你别谈了，上官公子要跟你说句悄悄话，你就过来嘛。你，哎，当真是今夜闻君。琵琶语，如听仙语，而暂明。好曲，好曲、啊。玉红姐姐，你可知道上官公子是什么人吗？追求他的贵公子特多，哎，他就看上鲁家了。呵呵，哎，也不知道他咋想的。鲁家，做什么的？制造。事到如今，玉红到底是被谁卖出去的？我就不再追究了。但今天是您儿子的大喜之日，您不出席是想让儿子难堪吗？唉。来人，扶我起来。是。烟雨，你来。我还真是小瞧了你，你可真有对付男人的本事。这鲁家的规矩可得好好立一下。一个下人，也敢对主子这么说话。老爷不过是图一时新鲜，以色示人，能有几天风光？今日我算是正式进了鲁家的门了，我们的账以后慢慢算。
，夫君，该给老夫人敬茶了。母亲，儿媳妇给您敬茶了，您不喝吗？再不喝茶可就要凉姐姐，嗯，我知道卢老爷对我有救命之恩，也看得出来他是真的心疼你。可是姐姐，你真的想嫁给他吗？姐姐，我不想看到你为了我委屈自己。傻妹妹，我能遇到一个这样疼我、知我的夫君？这难道不是我最好的归宿？可是姐姐，你真的放得下六公子吗？要不是你提起这个人啊，我早就忘了。老夫人，地上凉，您起来吧。<笑>哎呀，真是娶了媳妇儿忘了娘啊！老夫人，老爷现在已经当家了，有自己的脾气了。您虽然是他的母亲，但也要注意说话的分寸。听说，老爷前些日子派人去收拾乡下的祖宅了。这祖宅都多少年没人住了。您说，他这会儿收拾，会是什么意思？啊？你的意思是，他要把我们娘俩赶回乡下去不成？不会的，老爷对您这么孝顺，肯定不会做到这一步的。他敢！来我们陆家委屈你了，相信我，从今以后，我不会再让你受到半点委屈。夫君，时候不早了。夫君。啊。闪耀的云霞，染红了的脸颊，倒映在小河里，进了夜呀，似乌鸦溜息了时间的沙。岁月的三十八年的残霞，夫君，我为你宽衣吧。现在的三十八年的盛夏，一声滴答滴答，融进了芳华。流年如虹，梦云飘，我领着霜花到岁月回首，用红的花做红手，回忆翻过，成了秀。流年如虹，往后游。你轻轻弹那句“浪感相守”，太月光染白了他梦里吻过你眼眸。虽然是你的夫君，但是我们不会就几面之缘。我敬你，爱你，不会勉强你。我已经准备好了。现在什么都不要想了。
，好好睡一觉，我就在这旁边守着你。在第三十八年的盛夏，一生给的滴答，没想到公子出手如此大。千两黄金对我而言也不是小数，但是我不能跟你说。你可知朱老板对外放的天价才能输你？我自知能力有限，未来如何我也不太清楚，但至少能护你这一时的周全。我听说你妹妹生病，你也不愿与我说起。我这里有颗人参，不知道能否来吃一串？你就收下。今晚我定不会让你受到任何人欺负。不用打扫了，床单不是。老夫人，什么玩意儿这是？这是玉红的床单，这是清白的姑娘家。这床单上怎么会没有落红？老爷，老夫人母亲这是身体抱恙吗？老夫人，她胸口有些不舒服。去把夫人请过来。早饭怎么还没有送来？老夫人不让备这边的饭，她说您要是想吃的话，就去和下人一起吃。知道了，夫人，老爷有请。嗯、哎呀，母亲身体抱恙，想必胃口也是不太好。这么上好的饭菜，不能浪费了。吃饭！你这个不守妇道的东西，竟然敢跟人私通！哦，那您倒是说说，我跟谁私通了？还不是那个挑粪长工！都说了不再追究此事了，你还非要提？行，那我问问你
，究竟是何人给您出了下三滥的主意？说呀，您不说话，难道这个人是您自己吗？老夫人，老夫人，您消消气。哎呀，老爷，老夫人，她身体确实不太舒服，要不，您还是别为难她了吧。既然身体不舒服，那这两日给老夫人准备一些清淡的粥水，再把这些荤腥都戒了。如果过两天身体还是抱恙，那只能请母亲回乡下祖宅再静养一段时间。啊、慢点吃。从今天开始，你去给那个病秧子送饭，知道吗？是，是。这是老夫人赏给你的。这。这是湿的呀！以后你每晚都要盖这样的被子，窗户也要打开。怎么，还不情愿吗？跟你同屋的那些姐妹们全都盖这样的被子，现在心里好受些了吗？来。灵锦院的大人们开始为宫里挑选贡品了，我得去一趟郊外的织厂。时间紧急，我需要马上走了。好，夫君一路平安。您刚刚吩咐的说老夫人这几日多喝粥，不合适吧？无妨，我太了解母亲了，她是不会亏待自己的。这两日照顾好自己，我过两天就回来。少将，对，你的你。你们在干什么？府上出了疫病，一定是被严姑娘传染，奉老夫人的命令封屋。你难道忘了老爷是怎么警告你的吗？我自然不会对夫人您怎么样，但您妹妹又是什么人？不过就是个染了疫病的祸害罢了。老爷不在，你还想嚣张跋扈？杨儿，杨儿，你在里面怎么样？快跟我出去，姐姐！杨儿，姐姐一定救你出来。老夫人染了一病，正在休息。老夫人说了，谁也不见。这样子。老夫人，您真是病得不轻啊！都给我停下！赶紧的，把刀抢下来，把刀抢下来！谁敢拦我？我看谁敢拦我！反了，反了！既然
，他想跟妹妹在一起，那就打开门，把他关进去。是。杨儿，来来来。哎，来来来，来，喝，喝，喝，喝，嗯，嗯，嗯，哎，嗯，倒水，倒水，倒水。本想登门拜访上官大人，奈何身份卑微，不敢贸然打扰。此次进贡之事，陆家定会全力以赴，为大人分忧。来了，坐坐坐，喝一杯。小人不会饮酒。哎，听闻鲁公子近日有门好亲事，谁来着？是醉乡居的金玉红。金玉红，哦，金玉红啊，好，好啊玉言他怎么样了？他喝了药好多了。夫君，鲁家真的能容得下我们两个人吗许了什么愿望？我许的是愿夫君和妹妹能够一切顺顺利利、平平安安。你看起来有心事啊？是有点麻烦。不过你放心，我一定会处理好的。那有什么我能为夫君分担的吗？你呢，什么都不用做，你只要一直陪在夫君身边就好了。我答应你，不管陆家发生什么事，我都会护你和玉言一世平安，一世无忧。你醒了，姐姐，你今天真好看。今天老爷摆了家宴，我等会儿就告诉他我们要搬出去的事情。
，老爷他能答应吗？老爷是懂我心意的，我既然已经嫁给了他，那我不管是住在府内还是府外，我这辈子都是他的人。姐姐，委屈你了。怎么会？姐姐可不是好欺负的，咱们就算走。也要漂漂亮亮的走，姐姐，你这个绣的这么好看，是要送给姐夫的吗？嗯，姐姐，我真的很为你开心，能找到这么好的归宿，你也会的。夫人，这是老爷为您准备的新衣服，快换上吧。不急，你先去厨房帮我看看严姑娘的药。不行，老爷吩咐了，要好好为夫人打扮一番呢。你别紧张啊，我现在就去换，不会为难你的。江南玉帝，你是什么人？我是什么人？你父君没告诉你吗？夫君，今天晚上不是家宴吗？那位是林锦院的上官大人，事发突然，我就没告诉你。那个大人让我有点不舒服，我，要不然还是先回去吧。玉红，上官大人对鲁家真的很重要，你能陪着夫君度过这次难关吗？那需要我做什么吗？你什么都不用做，你只要相信夫君就好了。大人，我敬您一杯，希望您多多照顾鲁家。你不是不喝酒吗？不喝酒就不要勉强。鲁夫人，我敬你一杯，还是我来吧。上官大人，我敬你卢老爷，你
还不走？难道是想看本官办事吗？大人，这金玉红可是花费了我不少心思啊！你可真下本啊！本来呢，我应该直接把他送到您府上，可听闻您府上有位河东师，那与其让大人您为难，还不如让小人主动替您分忧。有前途，您过奖。大人，时间不早了。玉红塔呀，是我还没疼爱过的妻子，就麻烦大人您好好替我疼爱她了。赶紧送过去吧。赶紧给处理了吧！啊，怎么处理啊？用墨炭烤吧。啊！雅儿，雅儿，你相信姐姐。妍儿没事的，妍儿，妍儿，妍儿。天色晚了，关门吧。敢问姑娘是什么人？你管我是什么人？我只是想提醒一下，如果等老爷回来，看到他的女人被挡在门外，妹妹死在门口，这个后果你担得起吗？现在就告诉你，我担不担得起？把他们赶走
为了做成宫里这笔买卖，我付出了多少心血呀、啊！结果你就这样糊弄我，嗯？这些，这些，这些，这些，这些，这些，这些，还有这些，都不行。必须得给我拿最好的样品过来。要是出了问题，我唯你是问少爷，朱老板等很久了，让他给我候着。等夫人要是醒来，这状况可不好吧？你让他把嘴给我闭严实点。这事儿可事关咱们鲁家和上官大人的名声，他敢走漏半点风声，小心点。明白。你醒了，我怎么在这儿？夫君，不胜酒力，昨天没有给夫君丢脸吧？你真的什么都不记得了？那衣服是谁帮你穿上的？不记得。别装了。你为什么要骗我？我没有骗你啊！我答应过你，不管鲁家发生什么事，我都会保你跟玉言一世平安，衣食无忧。到现在我也是这么认为的。真是个畜生！所以这一切都是你设计的。看来你什么都知道了，那我也就不多费口舌了。说吧，你现在打算怎么办？放我们姐妹离开？不可能！你还想怎么样？你是我鲁高深花费万两黄金从醉香居赎回来的，也是我明媒正娶有一纸婚书的测试。你能去哪儿呀？你呀、啊，就在我鲁家好好待着，保佑我鲁家财源广进，顺风顺水。这样对大家都好。你再好好休息休息吧。哦，对了，早上宫里御医来过了
。他说预言的情况有所好转，只要坚持用药，那痊愈指日可待。你知道这是一笔多大的开销吗？不过没事儿，夫君啊，这点钱不在乎。<笑>你要去哪儿？我去看看玉言。你进门这段时间，夫君是太宠爱你了，以至于都冷落了老夫人。你作为鲁家的心腹，可不能恃宠而骄啊！也是时候该向老夫人请安了吧，尽点孝心了吧。来人呐！给夫人梳洗，她要向老夫人请安。是。哟，太阳打西边出来了，你来给我请安，我可担不起哟我还以为老爷不想理我了呢。叫什么老爷？从小到大不一直都叫我哥哥吗？我只是个小丫鬟，这样叫不合适。来，我的小烟雨，是怪我之前一直冷落了你？大白天的，别这样，让夫人看到。又要说我不懂规矩了。你比夫人懂规矩多了。你要是有时间的话，可得好好教教他。我什么身份？怎么敢叫夫人呢？我说你可以，就可以。老爷，老爷，什么事儿？老夫人出事了，快去看看吧。到底发生什么事了？这你还不明白吗？我被这个奸夫给打了。你对母亲动手了？没有，没有。难不成是我自己掀的桌，自己摔到地上的吗？就是你自己掀的桌，自己摔到地上的。你这个屠夫！我再问你一次。你到底有没有对老夫人动手？没有。哎呀，我都这么大年纪了，你也下得去手啊？你还是人吧？你这个毒妇，毒妇呀！哎呀。
读书肯定很辛苦吧？都瘦了。多谢姑娘关心。有没有给我们带什么礼物呀？啊、有礼物了、啊。小生惭愧，竟然忘了这种大事。啊，这位姑娘是我怎么从未见过？洛公子，不该问的别问，姐姐好心提醒你，以后离她远点老爷，绣庄新回来的样品，我连夜拉回来，都交与何安了，他正忙着清点。辛苦了，耽误你读书了。啊、自幼受鲁家照顾，帮老爷分忧是我分内的事。没什么事儿，你就先回去休息吧。老爷，我想向您打听一下，住在西院的那位姑娘是？哦，你这是看上人家姑娘了？哦，不是不是，只是觉得那位姑娘有些弱不禁风，我在想，是不是身体有什么不适？那你觉得那位姑娘长相如何？实话实说，无妨。明山觉得还挺有眼缘的谁啊？我。姐夫，你怎么来了？姐姐呢？啊，她受了风寒，就先睡下了。那我去看看她。哎，你赶紧把药喝了，把身体养好，这才是正事。这可是你姐专门叮嘱过我给你准备，你要是不喝，我没法跟她交代呀、啊。那谢谢姐夫姐夫，我怎么有点晕啊？怎么回事？快等一下，让姐夫看看是不是加重了，是不是感冒加重了呀？放心吧，姐夫会把你照顾好的
，老爷老爷，出大事了！有什么事儿一会儿再说。急事儿。进来，这是明山今天送来的样品，灵锦院那边答复了，还是达不到宫里的要求。没几天了，还是不行，还不行，还不行！你们都是些没用的废物，你去把管事都给我叫过来！你想去哪儿？我受罚的人还有资格吃饭？都给我听好了，谁敢再去送饭，我就打断谁的腿。是，夫人，夫人。你怎么还敢来找我呀？我害怕他们打你啊！怕，但我来陆家这么些年，只有夫人没有打骂过我。嗯夫人，这么长时间了，也该想明白了吧？我再问你最后一次。你是不是动手打了老夫人？是。以后还敢吗？不敢夫人，这一天就把您折磨成这样，他们下手也太狠了。我没事，雅儿知道我的事吗？他不知道。那就行，这两日我要上药，就不要让他来了。你替我多照顾他。是，姐姐。姐姐，我听说你昨日染了风寒，好些了吗？喝了药好多了。姐姐，我昨日听说姐夫布庄出了事，说是献给宫里的样品达不到要求，可是我看还没你绣的好呢。还有这种事，所以我想着，要是姐夫出了事，你一定会帮姐夫的，对吗？我知道了，你先回去吧。这几日我身体不适，等过几日我恢复好了就去看你，好吗？大男人怎么这般害羞啊？叶玉姐，你约我来这里干嘛？你脸怎么这么红？被冷风吹的吗？我帮你闻闻。嗯，叶玉姐，不可。好弟弟，你一直叫我姐姐，你
，你自己看看，你已经长成大男人了。好弟弟，老爷忽然就不护着夫人了，还打了她，一定是发生了什么，对不对？那夜宴请上官大人，老爷把家人都赶走了，到底发生了什么？好弟弟，如果你现在不想和姐姐说的话，那就晚上来姐姐房里，和姐姐说说悄悄话。这可不是空穴来风啊，是有人确实看到了这件事情。不过，我跟你们说这件事情，你们可千万不要说出去。燕玉姐，这些炭受了潮，用不了，能不能给换些新的？这些天天气渐凉，夫人的身子还没好，麻烦您通融通融。都这个时候了，还在摆夫人的架子。有炭给你们烧就不错了，也不想想自己做了什么不要脸的事儿。燕玉姐，我听不懂您说什么。听不懂的话，就去问你家主子。不过，像偷人这样的事儿，他估计也不敢告诉你吧夫人，这些炭都受了潮，也用不了。要不我都给扔了吧。哎，等等，你把这些炭都留下吧。还有，你今天也不用伺候我了，去照顾玉言吧。可，可您还没好全呢。没事，按照我说的做。这有没有人啊？快通知老爷！救命啊！救命啊！夫人，救命啊！有没有人救我？这个太有问题，我不行了！救命啊！救命啊！夫人，我马上想到救你。夫人，夫人，你没事吧？快救人呐！夫人，夫人，夫人，你头坏了，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人。救人！快去救人！好、哦，老爷，夫人怕是不行了，都怪那些炭啊！炭，炭有什么问题？那些下人们不知从哪里听来了一些肮脏的流言，诋毁夫人偷人，还说夫人不配用好东西，吃穿用住都是最下等的。夫人今日就是被他们谋害的。给我过来！想都不是故意害夫人的
？我是听旁人说的。你说旁人是谁？谁？其实，其实就是言语。老爷，可以将这些流言四处传播的人，其心可诛啊！别说这些没用的，你就告诉我这些炭到底有什么问题？您看那浓烟，都是那石炭弄的。谁给的石炭？是是烟云姐。谋害夫人是吧？啊！你好大的胆子！不是，老爷，你听我说，我没有，不是。是他们诬害我，老爷！夫人，韩金宝，夫人给我救出来！但凡夫人少一根汗毛，你们在座的都逃不了干系。如何，夫人？我从小在绣庄长大，看过的绣品也不少了。夫人的压瓣、丝里、针脚，绝对是上品中的上品。这两朵花尤为好，从未见过如此鲜艳的颜色。很疼吧，老爷，你相信我，我真的没有要害他。你平时耍耍小性子也就算了。我也就睁一只眼闭一只眼，但是那金玉红，但凡伤了半根头发，你烟雨十条贱命都抵不了。我本以为你还是挺聪明的，没想到是愚蠢至极。再留着你，是会坏了我的大事。老爷，我错了，我知道以后再也不敢了。我是蠢、啊，愚蠢至极。从今而起，言语一定会学聪明的。老爷，你，你就看在我服侍你这么多年的份上。饶了我这条贱命吧！你身边总要有个提警人，对吗？
贤儿姑娘，做什么呀？里边是不是贤儿姑娘？这样快的路也能把人撞倒？哎呀，慌不得，来慢点慢点。算了算了算了算了，你没事吧？就他了，<笑>快，给圣光大人送过去。哎，好。料子，上面都瞧了。图样倒是很新奇有趣，他们很满意，可以大批量生产了。是，是。不过这宫里的差事，可马虎不得。你也知道，出了一点差错，那要的，可就是你我的性命了。对了，上官大人。呃，近几日我那夫人也是茶饭不思呀，也不知道她心里是不是记挂着谁呀。好了，今天来是说正事。为了嘉奖你资助寒门学子的善举，衙门送了副牌匾。多谢上官大人，此等大事，还是叫府上的人都来吧，都来，都来。卢老爷真乃圣界表率，广施善法，善人，可得好人行善。夫人，您嫁入鲁家，真是有福了。玉红不会忘记。我能有今天的福气，都是拜上官大人所赐。哎，能让夫人念念不忘，也是本官的福气。姐姐，我听说衙门给府上送了块牌匾，没想到姐夫还是个大善人呢。那，那个接受姐夫资助的书生是个什么样的人啊？他，我记得他。夫人，老爷来了。那我先过去了，我们走。哦。夫人，告诉你个好消息。织厂有喜事了，宫里呢下来了旨意，银子呀是拨到了灵景院了。这多亏了上官大人平日对我鲁家的照顾。呃，明日你便同夫君一起去上官大人府上拜会吧。啊，和宫里做生意风险也大吧？我听说破了几天工期也是会被怪罪的。何止是被怪罪，那轻则是锒铛入狱，没收财产；重则会杀头吧。我说笑的。看你今日挂匾的时候，与上官大人交谈甚多。那你是想问上官大人跟我说了什么？嗯。他问我：“夫君对我好不好？”你是怎么回答的？这是我跟上官大人的私房话
，不便跟外人说。夫君想知道的话，可以去问他。你现在是以为有上官远为你撑腰了是吗？我告诉你，你跟你妹妹，生是我鲁家的人，死是我鲁家的鬼。哼春光这样好，这个时候城南的普恩寺应该开满了桃花吧？嗯。喜儿，马上我们就能走出这个院子，走到外面的世界。那样的布不是我们递上去的，里面那几种绣纹，我们我们绣不出啊。你再说一次，再说一次，什么叫不是你们递上去的？难道还会平白无故多出一块样品来吗？你这是要我的命，你这是要我鲁家的命啊！因为是要上供的玉品，我们万般不敢疏忽。交给何爷的时候，也是检查了好几次的。何爷，我们可是当着您的面清点的，每一块样物都记录在册，册子我们都带着呢，唯独唯独就是没有您挑了上城宫里的那一块啊。老爷，我是绝不可能动手脚的，我是鲁家的人，也是职场的人，我万万不能拿自己的性命开玩笑啊。有人要害我，有人蓄意要害我，是谁？是谁？老爷，那日我取的样品，立刻回到府上。我有，我有送到您房间之前，撞到了夫人屋里的喜儿。啊喜儿姑娘，做什么呀？你们是不是喜儿姑娘？哎呦，这样快难路，也能把人撞倒，我的腿好疼。嘘<笑>。<笑>老爷，老爷，老爷，滚！滚！滚！滚！玉红，我错了，你帮帮我，你帮帮职场吧。是，我罪该万死。可是职场几千职工，他们是无辜的呀，他们还有妻儿老小，你为人那么善良，你你忍心让他们陪我去送死吗？是啊，他们是无辜的，那我呢？我不是人。我是畜生，我是牲口，我是蝼蚁。玉红，那你知道我是怎么一步步走到今天这个地步的吗？那都怪上面那些当官的，他们吃人不吐骨头啊！我们鲁家几千口人，就指望着宫里那点生意。
，我真不是为了我自己啊，玉红，我是为了那些指望我们鲁家过活的人，能够有口饭吃，能够活下去啊。我求你了，你帮帮我行不行？你救救我行不行？你要我做什么都答应你。那你想让我怎么帮你啊？这场，这场金银拳给你，啊，全部，全部这场金银拳。只有这场？啊不，啊不，还有铺子，铺子，东城，东城的铺子生意最好了，归你，全都归你了。哎，喜儿。老爷刚说的话，你都记下来了吗？既然答应让我参与经营职场和铺子，画押吧。明天早上把房契和字据都送到我的房间。你到底要干嘛呀？你如果不跟娘说清楚，我是不会把家底都交给你的。你这是要把鲁家的家业都交给那个女人啊？鲁家的列祖列宗打下的基业。都要回在你这个畜生手里了！你这个老糊涂！现在鲁家上上下下几千人命全在金玉红手里，你还惦记惦记这点破家的？赶紧把房契、地契都给我交出来！拦住这个不孝子，他这是要毁了鲁家呀！殷宇，老夫人家当到底藏哪儿了？你知不知道？殷宇，是我从小养大的，他能帮你吗？我再问你一遍，你到底知不知道？啊从明天起，把老夫人送回乡下祖宅，没有我的允许，不准回来。老爷。那我呢？你也一样，老爷，老爷。嗯、夫人把刺绣的针法都给了织厂，就不怕老爷卸磨杀驴吗？我还留了最后一道工序，需要我才能完成。如今夫人拿住了老爷，又有了这么多赚钱的铺子，今后的日子算是熬出头了。但愿如此吧。何安，何安，你救救我！我不能回乡下，我要是和老夫人回到老宅。我这一辈子就这样了呀，那你还想怎么样？我要让老爷想起我的好，老爷心里是有我的，心里是。严玉姐，我只想问你一句
，你的心里可曾有过我？有啊，当然有了。浩哥，姐姐心里当然有你了。浩哥，你在老爷身边这么久，他不会这么狠心的，对不对？这么些年，我也攒了些银两，我可以带你远走高飞。我们找一个没有人。你把这个药悄悄让老爷吃下去，然后带老爷来找我。好爹爹，现在只有你能帮帮我了。好爹爹，你帮帮我吧。好爹爹，你帮帮我吧。你帮帮我。老爷，不能再喝了。滚老爷，老爷，别碰我<笑>姐夫，你怎么了？你真好看。<笑>姐夫，你喝多了，我是妍儿姐夫。妍<笑>儿，你没事吧？妍儿，放心，我在，没人敢欺负你。是姐夫啊，卢老爷，他怎么会？他喝多了。燕儿，你快走，今天的事谁都不要告诉我，包括你姐姐。可是姐夫他……他喝醉了，明天什么都不会记得了。你快走，放心，有我呢。姐姐，你怎么在这儿？我还想问你呢，你这么晚了去哪儿了？我就是觉得有点闷，所以去花园里走了一会儿，透透气。哎，对了，上次你问我那个鲁家资助的学生是什么意思，你见过他？没有。我上次那就是随口一问，妍儿，我是你最亲的人，无论发生什么事，一定要告诉姐姐，好吗？好，好，不早了，早点休息吧。房契和地契都清点好了吗？一大早，何安就把房契、地契都送来了。我都清点好了，和昨日答应的数目一样。何安
，这么重要的事情让何安来办。听说昨晚老爷喝多了，在花园醉倒了。花园。瑶儿，瑶儿，夫人，怎么了？出什么事了吗？是你说陪我看书的，怎么动不动就笑呢？你知道吗？我娘说过，读书人最好。我想看看是哪里好。那可不行，你瞧着瞧着把我瞧厌烦了，我可怎么办？我不会厌烦。你说什么？你，你明明都听见了。雅儿。无论你怎么厌烦，我这辈子都赖上你了。瑶儿，瑶儿，瑶儿，你在哪儿？瑶儿，玉红，你今天不是去接手织厂吗？怎么那么快就回来了？现在鲁家上上下下可都指望你了，我把鲁家家当都给你了，你可不能。然而呢？啊？我怎么可能知道妍儿在哪儿呢？我问你，把她藏哪儿了？金玉红，你别得寸进尺了，兔子急了还咬人呢，大不了咱们玉石俱焚。你真的没有对他做什么？卢高升，你给我记住了，要是让我发现你对他有什么小动作的话。我让你生不如死！出来吧，卢老爷，晚生晚生羞愧。姐夫，这事是我帮了你吧？被你姐姐见了，定扒了你的皮。这事儿定不能与你姐姐说。还有什么问题，随时来找我，姐夫会帮你想办法。谢谢姐夫，谢谢姐，卢卢老爷。姐姐，你怎么来了？你什么时候来的？刚来。啊，你去哪儿了？没去哪儿，我就随便出去逛逛。你再找这个吧。妍儿，姐姐是担心你，你知不知道外面的人心态有多险恶呀？姐姐，洛公子他就是个单纯的读书人。洛公子，你了解洛公子的为人吗？你跟他才认识多久啊？姐姐，我说了，他真的只是个单纯的读书人。他读书人，他就一定单纯吗？姐姐。是不是一个读书人负了你？全天下的读书人就都不是好东西了。你在说什么呀，姐姐？你从来就没有忘记过柳公子，对不对？我现在在跟你说洛公子，你提什么柳公子？我问你，这个洛公子他有没有对你有什么非分之想？姐姐，你有没有想过，当真是柳公子负了你吗？他是不是跟你说过，有朝一日终究会来娶你？虽然我不知道他今日是否金榜题名，可你现在已经嫁作人妇，到底是他负了你，还是你负了他呀
。鸳鸯洗怕，要嫁人啊？你管得着吗你？嫁谁啊？反正不是你。玉皇，我不管，你要嫁人的话，只能嫁给我。你，你先放开我。你先答应我。嗯、玉皇，我要上京赶考。你要走多久？我答应你，我很快就会回来。我回来一定会娶你的。嗯喜儿，锁门。是。谁呀、啊？是我。姐夫。姐夫，你能救我出去吗？你放心，我一定会救你出去的。姐夫一定会救你出去的，啊。嗯。我妹妹呢？你放心，玉言他现在很安全。我答应过你不会动的。苏高升，我以为你挺聪明的，没想到你在自寻死路。你可别忘了，宫里的那批供货现在还没完成呢。这段时间我也想清楚了，要不就一起死吧。这批货送不到宫里，那就是欺君之罪。陆家上上下下一个都跑不掉，包括你跟你妹妹。好啊，你们陆家上下几千人给我们姐妹俩陪葬，这还是笔挺划算的买卖。我真希望你的心跟你的嘴一样硬。你想怎么样？很简单，陆家的东西归陆家，你妹妹归你。等这批货送到宫里之后，我会给你修书。到时候你想带你妹妹去哪儿都随你。从今以后，我们大陆朝天各走一边。离最后的期限没几天了，你好好考虑考虑。如果到时候我得不到你的答复，你就再也别想见到你妹妹了。夫人，老爷回来了，你赶紧走，我能应付。可没事的，他不会把我怎么样，快走。哟，金玉红啊，金玉红，狗急跳墙了！你这是想犯我小账本是吗？啊？你觉得我会让你找到吗？别白费功夫了。别怪我没提醒你，可没几天了。啊？哼！等一下。我现在把鲁家的东西都交给你，你把我妹妹还给我。如果你现在不把我妹妹交出来的话，我保证你到了期限，交不了货
。行，我倒要看看，你们姐妹俩在我眼皮底下还能翻起什么浪来。老爷。谁允许你回来的，老爷？告诉您一个好消息，我怀了您的孩子。还是没学聪明，还用这么拙劣的伎俩？不是的，老爷，是是是大夫亲口告诉我的。多年以前。大夫就诊断出我这辈子不可能有子嗣。你好好想想，你肚子里的孩子是谁的吧，九姐。老爷，老爷，老爷，给我滚回你的乡下去，别让我再看见你。烟雨，你告诉我，孩子不是老爷的，是我的，对吗？局长老爷，我不能回乡下。不要骗我，孩子是我的，你肚里孩子肯定是我的。局长老爷，我不能回乡下。我们明天不,不，我们现在就走，远离陈氏陈辈，远离这个是非之地。我会对你好的，我一定会照顾好你跟孩子的，你相信我。你相信我，你相信我，我会真心对你。你去哪儿了？洛公子带我去郊外踏青了。就你俩，洛公子是正人君子，不会对我做无理的事的。妍儿，你能不能答应姐姐？你不管以后去哪儿，都告诉姐姐好吗？姐姐，妍儿已经长大了，做事有分寸的，你相信我好吗？夫人，您怎么来了？我为何而来？你应该比我清楚吧。小生，小生与严小姐发乎情，止于礼，绝无半点逾矩之事。你知道玉言是我妹妹吧？小生知道。长姐如母，她的婚事我说了算。我现在要你为了玉言离开资助你的鲁家，你愿意吗？我，我为何？你是一个孤儿，相貌端正，学问出众。这就是鲁家从众多学子中挑你进府的原因。鲁老爷有说过要收你为义子吧？他盼着你金榜题名，而后娶一名门贵女，他鲁家也可攀上一门好的姻亲，从此飞黄腾达。他怎么可能同意你娶一个毫无家世背景的民女，平白拉低了鲁家的身价？既然我与玉言小姐两心相许，自然会为她的名节负责，这才是大丈夫所为。鲁家的金钱与我乃是身外之物，而玉言。对我才是无价之宝。此话当真？若有虚言，不得好死。今晚务必让夫人把这个服下。老爷，如果夫人出现了意外，那批货……那批货早就做完了。藏在哪儿我都知道，还以为自己做的天衣无缝。洛公子。你如此着急带我出来，所为何事啊？先上车吧，我一会儿跟你解释。去哪儿？离开鲁家
，远走高飞。你不愿意跟我走吗？我愿意，但是我得先去见姐姐一面，我不能就这样一走了之，她会为我担心的。就是你姐姐让你跟我走的。姐姐，你来了。姐姐，是发生什么事了吗？你为什么这么着急让我离开鲁家？玉言，今日呢，我就正式把你交给洛公子了。希望你记得你的誓言。嗯，虽然没有三枚六聘，但我想一定不能亏待了玉言。方才我赶去见了一位教我读书的老先生，他愿意在他的庄子上为我二人证婚。我想这样一来，玉言跟了我也算有了名分。难为你有这样的心思。只是，怎么？只是那位老先生有些迂腐。我还跟他说过，我魏国门的妻子是金玉红的妹妹。一位迂腐的先生，他也认识我金玉红啊。只是怕他见了您，说了难听的话，倒脏了您的耳朵。我明白你的意思了，那我不进去，不见他便是了。姐姐，夫人深明大义。小生感激不尽。那我，那我们二人先走一步，去吧。时辰也不早了，快去吧。那我们走吧，雨嫣。嗯。姐姐，谢谢你，没事，快去吧。走吧。
，明山，你来了。姐夫，怎么是你啊？从今天起，我不但是你的姐夫，我还是你的夫君呢。明山，明山，你救我！奴家的金钱与我乃是身外之物，而玉言对我才是无价之宝。此话当真？若有虚言，不得好死。老爷怎么知道金玉红会来找我？当真是料事如神。我是来救你的，你若真待他妹妹一走了之，那可是私通的重罪。那要是被人告到官府去，你科举的资格就不保了。你是个聪明人，这段利害关系，我想你应该是能明白的吧。我都说了，你跑不了吧？明山，明山，夫人，洛明山是不是带着玉言小姐跑？他有危险。一位迂腐的先生，倒也认识我金玉红啊。只是怕他见了您，说了难听的话。倒脏了您的耳朵。我明白你的意思了，那我不进去，不见他便是。
。陆夫人，找到了。给我抓了这个杀人凶手！是，快！怎么不接着打了？谁让你们停下来的？陆夫人，陆夫人，求你了，别再打了，再打他就没命了。他给我带下去，等我再找他算账。这是，哎，别问了，快带他走。慢、哦、点。哎，烟雨姐生前在鲁家伺候了这么多年，死后竟然连个安葬的地方都没有，真让人寒心呢、啊。给他打副棺材。让他好生安葬了吧。出来呀、啊！都找了一天了都。牙。雨言。哎，我记得前面不远处啊有个山崖，树林很茂密，就是晚上啊啥也看不见。前几天有个人啊从那石头上掉下去过，要不咱去那边？你闭嘴。牙。快来啊！哎哎哎，别别过来，别过来，我来，我来。杨儿，都怪我，我怎么也没料到那个鲁高生他是个畜生。他居然把我打晕了，对你做出这种事，妍儿，你说话呀，妍儿，你别吓我，你说话呀，我杀人了吗？我杀人。
好久不见呢，鲁夫人。待下去，我要和鲁夫人单独聊聊。是。别别别别别别别杀我！我我我我我啥也不知道啊！大人，不如我们来谈笔生意如何？哦，其实鲁家的贡品都是出自我之手。我知道大人跟鲁高升在生意上的规矩，我答应大人，你跟鲁高升是什么规矩，以后我们仍是什么规矩。说的好。不愧是我的女人。只不过，鲁家现在要把鲁高升的死栽在我头上，如果大人不能帮我摆平的话，我以后恐怕就无法服侍大人。你跟本官说句实话，鲁高升是不是你杀的？是。老夫人呢？今日一大早，上官大人就来了家里，和老太太聊了一会儿，然后老太太就把自己关在了房里，谁也不见。知道了。和安，等玉言平安过来以后，你一定不要放过洛明山这个畜生，明白我的意思吧？明白，夫人。这怎么回事？掌柜们说跨火盆，去去晦气。今天我第一天来议事，怎么一个掌柜都不来？掌柜们不是有意不来，是一些老主顾。听说职场换了您来管事，都说要退单。掌柜们忙着处理这些事情，确有此事。那些掌柜的没这么多主意，定是老夫人，她不可能这么轻易的让您掌握布庄的。那我们就回去，给老夫人问安。这女人也太过分了，老夫人您放心，无论她有什么手段，生意上的事情我们断然不会听她的，一切事宜为您马首是瞻。对呀、啊，对对对，这个小姐不是，这玉无所动的去老夫人拿个主意啊。今日鲁家的各位掌柜都在，我要问问老夫人，这个家我当不当得了？我儿还没出殡呢，现在是说这个的时候吗？您等得了，鲁家可等不了。各位掌柜，你们等得了吗？毒妇，闭嘴！鲁家上下指认鲁老爷，没人会听你的。对，对，我就是。我说你写，今鲁氏布庄德蒙圣恩，日夜赶工，以致御用供布，深感人力不足，承聘布庄掌柜十人。我的什么？资历不限。
善者予以分红。你什么意思？啊？就是什么意思？各个正规都在，为何还要聘这么多人啊？对呀、啊，对呀、啊，我们都还在呢。真是岂有此理！一朝天子一朝臣，既然你们要追随旧主，那我只好招新人了。腾写三百份的话，应该不到半天就招齐了吧？就是就是，他有什么资格这么做？你凭什么招人？这把我们不装上下指认卢老爷，没人会听你的。就是就是，除了卢老爷，谁都……那卢老爷不在的话，又该如何？老爷不在，也会留下他的手印。啊，对对对，是啊，是留手印，肯定会留下的。什么东西？啊！哎呦，我蒙着眼睛。什么东西？如何？这样合规矩了吧？哎，对对对，成何体统啊！这是。怎么？如果以后办事都要卢老爷手印的话，不然我今天就把他的手给你留下来。呀，怎么样呀？你简直是丧心病狂啊！<笑>主家能有今天这样的基业，用过什么样的手段？在座的各位应该都比我更清楚。说我丧心病狂，我只不过是耳濡目染，学习一二吧。你们都知道我是如何回的鲁家，何去何从，你们自己选择。也罢，喜儿，咱们还是招新人吧。是。等等，夫人。属下愿听令于夫人。是卢家让你们发达的，你们要背叛卢家吗？都什么东西？我也认真。我等愿听令于夫人。我没去找你，你倒敢自投罗网了。姐姐，我是来找你谈笔买卖的。别怕，有姐姐在。钱都给你了，你赶紧给我滚，别再让我看见你！我发现我舍不得陆家，更舍不得玉言。你还想怎样？姐姐把玉言托付给我，我若是一走了之，那不是始乱终弃吗？你这个畜生！嗯，我和玉言约定此生，若不是明媒正娶，那才是真正的独生。你休想！哎呀！若是姐姐不同意的话，我怕自己过于伤心，找人倾诉，再说出了预言杀死了卢高升，那可如何是好啊？言儿，卢高升他死有余辜，以后就别再想那件事了，好吗？我怎么都想不明白，姐夫之前对姐姐这么好。他为什么会对我做出那样的事情？姐姐她，她玉言，以后不要在你姐面前提这件事了。人既然已经死了，就要把这事过去吧，好吗？我们也该风风光光的办上喜事了，让姐姐来证婚，好吗？
他。夫人，您怎么竟然答应了要将玉言小姐嫁给骆明山？我得到消息，朝廷已经派了暗查使下来，要将地方官场暗藏着的龌龊事情都翻一遍。这本账册怕是留不住了，而且我们跟上官远做交易，让他把鲁高升的案子压下来，恐怕也压不了多久了。可这事儿和玉言小姐的婚事又有何关系呢？鲁高升意图强占骆明山的未婚妻子，骆明山愤而杀人。你觉得这个故事怎么样？你是要将这件事嫁祸到骆明山身上？这件事情唯有找到一个替罪羊，才能彻底解决。大人。民夫亲眼所见，那日骆明山为了救我的妹妹，跟我的夫君发生了搏斗，在搏斗中发生了意外，打死了我夫君。可有证据？我一介女流，我根本不懂什么是断案的证据。可我有丫鬟，还有妹妹可以作证的。那日骆明山说要去案发的庄子等我妹妹，这就说明他是在现场的。的确，如你所说。现场只有骆明山和你妹妹可能作案。你妹妹是个柔弱女子，而骆明山是个护妻心切的壮年男子。杀人者确有可能是他了。大人明鉴，定要为民妇伸冤雪恨。大人留步！大胆，竟敢拦本官车驾！小人有重要案情禀报。有案情去衙门，是关于鲁高升的案件。哦，那你说说吧。小人知道，杀害鲁高升的凶手是金玉言。你就是骆明山吧？为了保住自己的性命，竟然不惜诬陷自己的未婚妻，实在是可恶至极。来人，将他拿下！啊，不不不，您听我解释，金玉言是我献给鲁高升的，我怎么可能因为他去杀人呢？什么？鲁高升是我的靠山，我入鲁家也是为了飞黄腾达，我怎么可能因为一个女人得罪鲁高升呢？大人，那是我的的确确是与金玉言约定私奔，但那都是鲁高升逼我去做的，他就是为了骗金玉言去庄上行了苟且之事。大人，你也是个读书人，你也是靠科举取得功名的，应该知道，十年寒窗无人知。一举成名天下时啊，大人！金玉言的姐姐是个戏子，您想想，换作是您，您怎么可能为了这样一个上不了台面的女人，放弃自己的功名荣华，放弃一生的希望啊，大人！大人，小人说的句句属实，句句属实啊，大人！不是你看到的那样的，杨儿，都是你姐姐，都是她逼我这么做的。杨儿，你别跟这个畜生废话了。来人，把他抓起来。喂，你要干什么？你定然是不会放过我的。死人的嘴是最严的，如果我没有活命的机会，那我就拿金玉言一起陪葬。你要是敢伤他一分，那你就彻底没活路了。你去报官，说你杀了鲁高升。等你进了牢狱，我就放了金玉言。不要，不要！啊
。夫人，安排的人已经找到玉言小姐和罗明山了，我们什么时候动手？现在还不是时候，你暗中保护玉言的安全。嗯，好。夫人，上官远递了帖子，约您明日在醉香居见面，他肯定没安好心，我去直接回了他。哎，等等。真的暗查时应该要到了，他在这个时候约我，有趣，我必须赴约，这是个机会。嗯，夫人真是守信呢、啊，没有枉费我这段时间为了压下鲁高升的案子，日夜奔波。大人。您应该知道暗查室已经到了吧？这么重要的时刻，您身居要职，还有时间在这里风花雪月？<笑>夫人，真是尽孝我心。我现在越来越喜欢和夫人说话了。的确，应付暗查室是首要大事。今日约你来，正是为了此事。哦，自古英雄难过美人关。若是夫人拿下了暗茶室，那么今后他就任由我们摆布。怎么？夫人难道忘了我们的交易吗？鲁高升的尸首已经交由我的亲信看管，没有我的允许，谁也不会知道他的死因。可若夫人不配合，那么很快，所有人都会知道是谁杀了鲁高升。哼，我相信夫人。能权衡利弊，呵呵呵呵。哎，巧了，暗查史大人今天好像就在醉香居，接下来怎么表现，就看夫人的了。哈哈哈哈哈哈！哎。你这副心汉，说什么上京赶考，可以走，就是三年。苗公子，姑娘小心。进城洛阳，难道你要一直送我到考场啊？嗯，那我回去了。哎，玉红，会不会我一走你就哭啊？我才不会。那我走了。玉皇，我就知道，我一走你就哭。要走那么久，还要走那么长时间，我不知道你还会不会回来，我也不知道你回来会不会不要我。你就放心等我吧，过不了多久就会像现在这样。只要我叫你，你一回头，我就在。真的、嗯。我答应你，等我回来，我们再也不分开。若
向前喊唤，若不知冷暖，谁会心软？玉皇。把时光流转，把一别两宽，才玉皇。玉皇。玉皇。寒情长几段，寒风月美满。玉皇。玉皇，你就放心等我吧，过不了多久就会像现在这样。只要我一叫你，你一回头，我就在。我答应你，我会尽快回来的。我回来一定会娶你。等我回来了，我们再也不分开了。玉皇，我不管，你要嫁人的话，只能嫁给我。调查的如何？那女子似乎是鲁家的夫人。鲁家？嗯。鲁高升。这是我以不伤楚白名义写的拜帖，拿去录下。是。怎么能让老太太吃这些呢？把菜端上来。玉红啊，我现在身子大不如前了，吃不了这些荤菜了，吃些清淡的就足够了。玉红啊，我儿子也死了，烟雨也不在了，我这把老骨头也活不了几天了。你行行好，放我一条生路吧。啊，老夫人，你想多了吧。其实我就是想让你帮我一个小忙。老夫人好，在下楚白。今天先不忙谈生意，有个见面礼要送给楚公子，请随我来。楚公子，这个女人为了谈成生意，不守妇道，用美色勾引，陷您于不义。我把她绑了，要施以家法，还特请楚公子前来作证。谁说他勾引我？无稽之谈！婆家下人亲眼所见，你二人。在醉相居，搂抱在一起，难道不是真的？若不是，我将那诬告的下人押到衙门定罪。到时还请楚公子前去作证。这只是个误会，我们没有老夫人想的那样不堪。啊、不不不
，我看楚公子的谈吐定是正人君子。可是这个贱夫，他仗着有几分姿色，三番五次的勾引男人。来人，给我接着打，往死里打！哎，住手！楚公子，这里。可是鲁家呀，老夫人，凡事总得讲个理吧。理很简单，要么是他勾引了你，要么是你轻薄了他，要么是你们两个私相授受，苟且通奸。楚公子，你说？是什么呢？是，是我。我，我恨陆家，我恨陆高尚，我恨上官儿。大圣夫人，您，您是有官职在身的。哎呦！是要死了吧，晦气！快，快把他给我扔出去，扔出去！晦气的女人，死在外边吧，别回来脏了陆家的门。玉红，只要有我在，我不会再让你受任何伤害。我恨陆家，我恨陆高升，我恨上官元。上官元，陆高升。你去趟灵锦院查一下上官元。查哪方面？鲁高升是不杀。查账。是。大人，刚刚得到消息，有人拿着暗查使的令牌，调走了您任上的卷宗。他已经查到您这儿了。他查我，那是一定。现在就看，是我先抓他个拐带已婚妇人的通奸罪，还是他先查出了我的问题？玉红，你醒了。你怎么带我到这儿了？玉红，我都不怕，你怕什么呢？我们已经错过了，我们没有可能了。玉红，我们是曾经错过了，但我们现在重逢了呀。别看了，你在鲁家都过了些什么日子啊？好了，一切都过去了。我能请你帮我一个忙吗？你说。
。大人，按你的吩咐，已经通知了知府大人，他们的人马马上就要来了。金玉红，你以为你投靠了暗茶使就能平安无事了吗？我告诉你，鲁高升这件案子，谁都救不了你上官大人，你知道什么叫作茧自缚吗？什么意思？将罪臣上官元拿下，放放肆！他，本官何罪？上官元，你勾结商贩、贪赃枉法的罪证，方才已送到衙门上，你要喊冤，公堂上喊吧。带走，走，放开我！当初租下这个房子，就是看中了这里。靖川知府为官亲政，他如今有了上官远贪腐的证据，以后就不会再为难你了。玉红，你是不是有什么话要和我说？玉红，你缄口不言之事，莫非和鲁高升的死有关？果然，这有关性命的事，你为什么不和我说明？难道你连我，你不信吗？就算我向你说明，那又能如何？我是丧夫心寡，你是荆轲心贵，你是能为我徇私枉法呢，还是能为我放弃功名？你到底能为我做什么？我，你能娶我吗？玉红。你从鲁家带走我，这件事情无论如何都堵不住悠悠众口。如今的你我，瓜田那里，李下整官都是错，谁都能帮我，唯独你不能我是丧夫心寡，你是荆轲心贵，你是能为我徇私枉法呢，还是能为我放弃功名？你到底能为我做什么？鸳鸯洗怕，要嫁人啊？你管得着吗你？嫁谁啊？反正不是。玉红，我不管，你要嫁人的话，只能嫁给我。你能娶我吗？你要走那么久，还要走那么长时间，我也不知道你还会不会回来，我也不知道
，你回来会不会不要我？你从鲁家带走我，这件事情无论如何都堵不住悠悠众口。如今的你我，瓜田那里，李夏整官都是错，谁都能帮我，唯独你不能。时光流转，怕一别两宽，才会为难。寒情长句短，寒风月美满，愿当初看你一眼，就许下永远。这是上次你交予我的账本，我看过了，里面有大量鲁高生和上官远勾结的证据。等到我随柳大人离开鲁家之后，你把它交给官府。是，夫人。这怎么办呢？怎么突然就把铺子给封了？这到底怎么回事啊？我听说呀，上官大人被抓进去了，老爷和他不是有些不清不楚的账？闭嘴！别乱说！就是，你是支厂的大掌柜，支厂出了这么大的事儿，老范，你你想想办法吧。是，想想办法吧。我倒是有一个办法可以救支厂，就是怕你们不愿意。什么办法？什么办法？只要为了支厂好，我们怎么会不愿意呢？那你们就把鲁高生所有行贿官员，还有用生意做假账的证据，通通都交给官府。凡是他一人之罪，就不应该祸及职场，更不应该祸及职场上下那么多的伙计。这职场就是卢老爷，他有罪，职场不也跟着遭殃吗？他的罪在于行贿。若职场因为他的行贿而获利，那么所得的利益就应该被官府清缴，那是在所难免的。但除此之外，如果你们愿意跟鲁高生划清界限的话，官府自然会相信你们的清白。可这样做。会不会不太仁义啊？告发卢老爷，我们真的不会受连累吗？你们自己好好想想吧。再怎么说也是东家。对。夫人，夫人给我们条活路吧。夫人，那些掌柜们家底丰厚，铺子关了，他们往后的日子也还是会衣食无忧的。可是我们不同，我们就靠着职场活下去。职场被查封了，我们也没有活路了。你们家里的男人呢？他们，他们要是能指望，我们也不会来求你了。我明白了，可是职场的事情，我也帮不上你们什么呀。夫人，你不能不管我们呀！你要是不管我们，我们就照死在卢家门前。你去家里拿些银子吧，每个人给他们十两，记在我账上。就算到时候鲁家被抄了，也只会查到我，不会连累他们的。去吧。是。你说什么？鲁高生，鲁高生是金玉红那个贱人杀死的，他亲口告诉我的。我说的句句属实。你回去吧，不用跟着我了。我想一个人走走。夫人，真的就没有别的办法了吗
我原本下篱笆，在记忆里幻想就变得尔雅，骑着竹马，小雨将那梦打湿了真假。夫人，半身妖的雨刷染红了的脸颊，倒映在小河里，进了夜牙，似乌鸦溜洗了时间的沙。春娘，你怎么回事啊？夫人，夫人，你怎么了？臭婆娘，哎，别跑，过来，过来，别往后了、啊。要钱钱呢？我都给你了，全都给你了。给我？陆家娘们那不是有钱吗？你瞅他要啊你啊！老子让你去跟男人睡觉换钱，你还不肯呢？非要当什么织娘？那织娘又能挣几个钱呢、啊？一天到晚挣那点钱，你想饿死你男人我？你是个大胖子，他是个人呢，他是,是个工具，你还打我？别别别打，凭什么？凭什么？凭什么？哎呀，疼死我了！我打死你了！关爷，关爷，小人错了，小人错了，把这女的给我拿下！啊！原来是抓你这个贱人的，活该！快走！关爷，关爷，你为什么要抓他呀？他是个好人，他真的是个好人。关爷，你们抓错人了。这里没有外人，有什么冤情，尽管说。上官远和鲁高深勾结，贪赃枉法，证据确凿，将死之人怀恨在心，还要别人拉几个坐垫背他，那也是常有的事。你若我没有冤情，我没有冤情，鲁高深是我杀的。你为什么杀他？我恨他。这是他打我的证据，他和他的母亲轮番来折磨我，大人去调查便可一清二楚。数日前，鲁高升的母亲打我的时候，可是刘楚元大人亲眼所见。大人，你若是还不相信的话，你去家里调查，便可知道那些打我的东西都还在呢。我不是不相信，而是你为什么不辩解？反而条理如此清晰的将你杀人的理由跟证据告知于我，你还唯恐我不相信？看来你是有实话没说呀。罢了，今天就到这吧。哎，大人，您既然已经带了文书，又记录了我的证词，按规矩来说，该画押签字了吧？来吧，给他吧。他还提醒我，让他亲自画押。他是知道，就凭他这个认罪口供，就足以定他的罪了。还有这样算计着让自己顶罪的，也真是闻所未闻了。是啊，这一切就像是算计好了，算好了让我看见他挨打，算好了让我在众目睽睽之下带走他，然后被迫我无法参与此案件。再说出上官远的名字，让我去调查。可他明明知道
，上官远入狱必定会说出他杀人之事。那他为什么还要去调查上官远？为什么还要做这一切？到底是为什么呀？我明白你的意思，这事儿我还会再去查。你呢，还是尽量少参与吧。你前程似锦，这么对他，你值得吗？对于他的事，我无法计算得失、权衡利弊，我只知道，我必须要救他。豁出我的命，我也得救他。好吧。那你有什么打算？我还得再找新的证据，你再帮我拖几天，好吧？冤枉！冤枉了！你家老爷含冤被杀。杀人犯金玉红，关押数日，不审不判，有冤难图，有罪不诛，天理何存呐？冤枉，冤枉啊！就是，抓了人一直也不审，关着没个说法。听说了吗？那天一个男人将金玉红从鲁家带走，好像还是个大官。怪不得，原来是官官相护，包庇金玉红呢。冤枉！冤枉啊！冤枉啊！请大人做主，请大人做主、啊。龙夫人，年纪大了，跪就免了吧。大人，体恤老夫年迈，是否也可体恤老夫老年丧子啊？你儿子这事儿，本官。正在调查之中，犯人已经认罪，大人何须再继续调查？你如何得知？大人承认了。既然如此，请大人速速宣判，将杀人恶贼绳之以法。快，扶他起来，快扶起来！<笑>别碰我！你们要干嘛？你们要逼死我吗？你们要逼死我吗？啊！大人快审判！要逼死他吗？快审判！大人，快审判！快审判！本府就鲁高升被杀一案宣判，罪父金玉红对所犯杀人之罪。供认不讳，判秋后问斩。慢。现在什么情况？此案另有隐情。跟我走。你知道你在干什么吗？我只知道，我不能眼睁睁看着你去死。杨儿，姐姐，姐姐，你终于醒了，是柳大人把你找来的吗？嗯，那你都跟他们说什么了？你全都告诉他们了？嗯，你说人是你杀的了
无妨，反正你一面之词，他们不会信你的。没事，姐姐，之前都是你保护我，让我也保护你一次吧。玉皇，洛明山已经都招了，我知道以你的性子，一定会帮玉言顶罪。若是直接质问你们姐妹二人，你们也会抢着认罪，所以，我才会和知府大人想出了这个办法。玉皇，现在真相已经大白了，让知府大人。把玉言带回去吧，玉皇。别过来！你既然已经知道我要替死，那你就知道我不是说说的。放我们走！玉皇，放我们走！姐姐，放他们走站住！放开他！有什么冲我来，姐姐？我知道是这个贱人杀了我儿子，先送他下去，然后轮到你。我来，我来，我来，我杨儿
。我原本小篱笆在记忆里花样多变的二丫。这么烫，姐姐怎么喝呀？哎呦，那我吹一吹。满山腰的云下，染红了的脸颊，倒映在小河里，进了月牙。好了吗？好了吗？姐姐，哎哎哎，姐姐，姐姐你听说了吗？五座验尸。鲁高生是服用了过量的氧起石，又加上了饮酒，气血上涌，所以就暴毙而亡。暴毙而亡？嗯，真是罪有应得。姐姐别想啦，走吧。姐姐。柳大人，他要押解上官远回京，他此番稽查有功，圣上恐怕会让他留任京中啊。这话可不像是你能说出来的。是柳大人，他希望你能跟他回京。姐姐，你到底怎么想的？夫人，鲁夫人。你们在洗衣服啊？是啊，总是要找些活做的。这洗衣天也赚不到多少钱吧？可是女人家能做的活也就这些了。我们不像男人，能当官，能做掌柜，有口饭吃就好了。是啊，家里男人没出息，这辈子也只能这样了。夫人，我们都听说了，安察使大人为了救你出了许多力，你一定要把握好这次机会。说不定以后的日子就会改变了，夫人。这是，看看，这我们不能收的。这是拿职场剩下的纸品换来的钱，本来就有你们的功劳。给。真羡慕您这本事，我们空有秀技，却不会换钱谋生。是啊，我们家夫人做生意的本事可不比那些富商差呢。嗯，哎，回家做饭了。哎，等等，你们想不想重回职场？既然有谋生的本事。那为何不自己掌握自己的命运呢？哎，听说了吗？这掌柜的竟然是个女的！女的，女的！刚才店里招呼人的伙计，有好多都是女的，抛头露面的，这像什么话呀？可我听说，这原来的鲁氏布庄被查封，经手的就是这个新掌柜。这账目上没有任何问题，所以官府才允许重新开业的。哎，你说这鲁家发生这么大的事儿，这个布庄得改个名啊！这新布庄它叫什么呀？哎，你看看，掌柜的出来了，来了，来了，来了，来
现在梦里的同学，时刻提醒需要同学，得到你回应，却还一时会心生涟漪。我宁愿做你深渊里盛开的荆棘，刺破所有回忆。也好过被困在这结局，也好过你的好不在意，也好过被绝绝的抽离。